today's video is we're going to unbox a gaming case that's Dark Flash DLM 21. You ready? So again guys, gusto ko ulit white kasi if you watch my previous videos, sinabi ko din na gusto ko is minimalist lang yung tsura. Kaya gusto ko simple lang, white. Maaliwalas na yan. Kahit mas maangal yung color black, gusto ko white. So, Tut, lapa, lapa, guys. kailangan natin siyang balik pa rin. Uh, move lang natin ito. Oh, God. Nice! Can you see it? So guys, look! Ang ganda niya! Ganda niya yung side view. Ganda niya ba? See? Minimalist. Tapos, nakitignan niya dito, side view niya. Guys, ang ganda. Look. Okay, so tempered glass nga yung side panel niya. At saka, binubuksan lang siya ganyan. Hindi na kailangan tanggalin. Katulad ng mga ibang case. Okay, so, tsaka maganda siya. Magnetic. Ayan. So, ito yung manual. Okay. So, 
So, papakita ko na sa inyo yung loob. Ayan. Okay. <laughs> Alright. So, dito sa loob, maganda siya kasi buo yung PSU shroud. And then, you can see the logo. And then, kikita niyo din yung cutout. Ayan. Ayan. Yung cutout. Kung saan mo i-route yung cable. Tapos, dito yung SSD. And then, dito sa app, may space stitch na para maglagay ng tatlong fan. Ayan. And then, dalawa sa taas. And then, sa support. Okay. Tapos, nagsusupport din siya ng 240mm radiator sa taas. Tapos, sa likod, um, 120mm radiator. Try natin tanggalin yung front panel. Okay. Medyo maghilap, guys. Ah! Okay. Ayan. Okay. So, dito mo na yung galagyan mo ng fans. Okay. Okay. Balik lang na natin. Medyo likod, guys. Ayan. Okay, sa likod naman, meron na kanya yung dalawang chunk screw. Pwede natin hanggalin. Pero, okay, mamaya na. Alright, so dito, may ventilation siya. Kung saan papasok yung air intake. Ayan. Okay, and then sa taas. Yan sa taas, yung I.O. port. Okay, so ito na yung ito na yung power button. Ayan. Yung reset button. USB 3. Dalawang USB. Then mic at headset. Tapos meron din siyang magnetic dust filter sa taas. Ayan. So nice. Tapos check natin sa likod yung hands ko. Ito sa mga pangalaman. Ang pangalan ah. Ah, wait. Yeah. Okay, you can see guys, oh, yeah. Pa. Ah. Slide siya. Slide siya. Nakabit mo siya. Ito na pangalan na natin. Tapos, ito na yung mga connectors ng I.O. port na kukonnect na natin sa motherboard. Tapos, nandito yung mga screw, zip ties. Tapos, meron din siyang um, removal disk tray kung saan may lalagay yung hard disk. Yan. And then, dito yung power supply. Tapos, sa ilalim, meron din siyang dust filter pa sa PSU. So, later, i-transfer na natin yung system from the old case to the new case. So, ayan siya, guys. Super sulit niya kasi nasa 2,000 um, ano lang siya? 2,000 or 500? Right? Okay. So, yun lang.
everyone! So, ito na siya. Nabuo na namin. Hindi na namin napakita sa inyo kung paano namin ginoo. Kasi, um, it took some time. And, dismantle pa namin yung part from the old part. From the old place to the new. <laughs> Ayan. So, ngayon, try na natin tanggalin ito. Okay? Okay. So, ngayon, tatanggalin na natin yung plastic. Which is my favorite part. <laughs> Ready? Game! Tanggal na yung plastic! <laughs> Alright, for those who are wondering kung ano yung specs ng easy ko, i-list ko na lang below sa description. And huwag kayong mag-expect since hindi siya ganun ka-high end. But soon, I hope we'll get the upgrade. Alright, so I hope you enjoyed the video. For more videos like this, just like and subscribe. Thanks for watching! Bye!